、この動画、はい、これどうやって撮ってると思いますかちょっともう一回見せてもらっていいですか<笑>そうです<笑>皆さんおはようございますテレビ朝日映像撮影部長崎ですそれと新入社員の金田凛太郎と申しますよろしくお願いします金田くんですちょっと、はい、撮影部見させていただいて、はいはいはい、長崎カメラマンに、はいチャレンジしたいなと思いまして。なんだなんだ。<笑>いいじゃいいじゃ。どんとこい。<笑>何でも受けて立つよ。そのカメラのテクニックとかは、うん、全く自分叶わないんですけど。いやいやいや、はいはい、はい。最新の、こう縦型動画の撮り方みたいなことなら。うんうん、もしかしたら、うん、自分勝てるんじゃないかなと思って、うん、その挑みに来たっていう。あれ今年何年目でしたっけ。一、はい、年目です。あ、これ僕二十一年目です。<笑><笑>あのえ何歳？二十三歳。二十三歳。で二歳の頃、金田くんが二歳の頃から僕この業界いて、でもう僕ね一年目の時からねカメラやり始めてたんで、なんかこの差は埋められるわけがないわけですよ。<笑>自信はあります。話題となっている縦型動画の手法を真似ていくつか撮影してきたので、はいうんうんうん、まあその動画を見て、うん、撮り方をちょっと当てていただきたい。うん、あなるほどね。あ一回動画を見てどういった動画あの撮影方法で撮ってるかっていうのを僕が当てると、はい、あの皆さん当たらないわけがないです<笑>じゃあまずは、はい、縦型ならではというかで撮った動画ですはいはいはいはいはいはい、まあ、この瞬間移動するみたいな動画なんですけどまあこれじゃあどのように撮ったかあまあでもこれはねあの横動画でもあの昔から実はある手法でですねはいじゃあ次の場所行ってみましょうパンって行った瞬間に、えー、次の映像に映るっていうところで言うとまあそのジャンプした瞬間にカメラマンが一緒にジャンプしてあげてで到着したところでもまたジャンプしてあげるっていうことじゃないですかね。ちなみにこれが正解動画なんですけど、はい、あさらに撮ってんだすごいすごいすごいいいね飛んだ後に携帯を振り下ろします下ろしてるんだ、はい、で逆に次は、はい、振り上から下に下ろしてなるほどこうこう来てるわけですね、はい、カメラがこうかぐるっと回ってるような感じで、はいはいはい、あの無理やり自分でトランジションを作って、はいはいはい、ちなみにこの動画は、はい、動画編集アプリでまあつないではいますけど、うんうん、その間のトランジションとか速度変化は一切使わずにおうおうそのカット代わりだけでトランジションを成立させるっていう、はい、なるほど、まあ、これもあの小さくて、はいはいはい、こう振り下ろしやすいスマホならではなのかなっていう動画でした、うんうんまあ、要は90度下に振り下ろしてるところをワンカット目として上からのまた90度を2カット目にすることによってこう180度。映像自体が回ってるっていうような効果があるってことですね。はい、ああ、なるほど、面白い。ちょっとね、それを踏まえた上でもう一回見てください。確かに大きいカメラでそれグーンってやろうとすると結構大変だし、グーンってやってる間に多分自分の体映るんですよ。で,すね、<笑>でも携帯だとまあこうすぐ下にスッと。できるから、うんうん、まあやりやすいっちゃやりやすいですよね。まあ、はい。あのエースとか一番今みたいなこういうのやんない。あの<笑>やってくれって言われれば多分やるんですけど、あの急にやったらおこのカメラどうしたんだみたいな<笑><笑>ことになるんで、あのテジとかだとズーム機能があって、その要は演者さんの足元に乗って、でその足元からズームアウトとか、えー、演者さんがジャンプした瞬間に空に振って。空からズームアウトこういうのは僕もやったことあるし、うんうん、多分、えー、と僕ら世代の人はあそれ知ってる知ってるっていうふうな感じになると思うんですけど、うんうん、確かに携帯を真下に振ってさらに上から来るっていうそこまでやってるっていうのはちょっとやっぱねあの言われてみないと分かんなかったです2個目、はい、じゃあまず動画やばやばおーいいっすねおーかっこいいこんな動画なんですけどめっちゃええやん<笑>め
めっちゃええやんすごいねえこれ一発撮りいや一発ではないですああだよねいやこのね難しさがやっぱカメラマンだから分かりますよこれ撮るの結構難しかったんじゃないかなっていうちなみにどんなふうに撮られたと思いますかスローでペットボトボルをえー、撮ってますそこから手を離しましたで携帯も同じスピードでこう同時にですねこう下に持っていきますでベッドだったのかなだから、えー、とペットボトル自体はベッドに落ちます携帯はさらにベッドより下に潜らせますでここでカットが変わってでまた次も同じスローですね、えー、ただ撮影順はまた今と同じ上から下でえーまあ、外ですかね公園かなんかだったのかなで手を離してまた同じ速度で下ろしていって携帯自体は多分下にもあのレンズがですねこれのレンズが下に来るように持ってあげますでこうズボーっと多分、えー、芝生だったのかな芝生まで潜らせますっていう動画を撮った上で編集で逆再生そうすると芝生から生えてきたというか芝生から出てきた、えー、ペットボトルで手元に,手元に来るなんかこんな風な編集だったんじゃないかなでもその後もグッと寄った後飲んでたからそのグッと寄った時にカット代わりがあるのかなでも、まあ、ほぼ正解出されてしまって、はいはいはい、<笑>今。さすがプロカメラマンだなっていう<笑>気持ちになってるんですけどす<笑>一応、えっと、これが撮影動画になります、はいはい,はい、いいっすねこれ面白いよこの企画まずスマホちょっと待って嘘<笑>嘘一人でやってんの<笑>この3つを組み合わせることによって、はい、今の動画がいやマジですかいやちょっと想像してなかったことが一つ起こってました。なんですか。あの一人で撮ってんのねこれ。あはい一人で。しかも確かに落下する速度は一緒習いました。<笑>学生時代に、はい、ペットボトルと携帯両方同時に落とす。なるほどね。そうすると同じ速度で落ちてくれるかさっきのような動画になるわけですね。はいそういうことに。確かに。あの自分はせーのでもう一人の人が撮ってるんだと思ってましたあこう向かいでカメラをこう、はいはいはい、一緒に落としてる、はい、あ携帯ごと落としてしまいましたなるほど<笑>ちょっとねあの<笑>なるほどカメラマンでは発想できない映像これはなぜかっていうと今見てる皆さんあのカメラマン出身の人っていうかカメラをやってる人ってカメラは自分の命より大切だと思えと言われてきましたなのでカメラを落とすなんてちょっとですね想像もしないというかあの引き出しにないです自分の引き出しにないです確かに携帯だったらいけるねそうですね、まあ、今ちょっと頑丈な、はいはいはい、あの保護ケースとかもあるんで、うんうん、携帯を落としてこういう動画を撮影するっていう。で、まあ携帯自体も軽いから下に例えばクッションを置いておくとか、うん、まあ芝生の上程度であれば、ちょっとね、あのアスファルトの上っていうのはあのかなり勇気がいますけど、うんうん、できますわ。そうですね。まあ実際に自分が芝生で撮影した時も、はい、特にクッションとか引かずにそのまま落として、はいはい、無傷だったんで、はいはいはい、まあこれがあの今の撮影方法ということで。やばい。<笑>もう全然上行ってるわ。<笑>で。でっかいカメラ持って「行きます」っつって落とせないもん<笑>で,<笑>できんわちょっと清さんいてほしかったなこれ<笑> iPhone の機能を使った動画といいますか、うんうんうん、この動画、はい、なんですけど、はい、これどうやって撮ってると思いますかちょっともう一回見せてもらっていいですか<笑>です、ね、やばい一回じゃ全然分かんなかったぞこれ特別な編集,編集じゃないんです。え<笑>もうこれは本当に編集機も何も使わずに、うん、その場で撮れるスマホで一発で撮って完成する動画です。うん、えー、待って待って
、何も出てこない。<笑><笑><笑>アイリスでも全然人物のアイリス変わってなかったもんななんだじゃあお手上げですこれあのスマホの明るさ調整の機能、うん、はいはいありますねそのボタンを押して太陽のマークが出てきて、はいはい、それを上げることで明るさ調整できると思いますけどます、ね、それを使ったトリックといいますかそれでできるの明るさをマックスにする状態で撮影を始めて、はいはいね、ポンってその押した瞬間に合わせて指を押すだけで明るさが元に戻ってなるほどこんなふうな幻想的な映像も撮れるっていうこれね多分普通の動画機で撮ったらあのかなり苦労するログとかロとかで撮らないと多分この効果は出ないですね結構その設定が難しいって感じになるんですかね、うんうん、要はアイリスをガーッとあそこまで開けちゃうと人物も飛んじゃうし逆にポンと押した瞬間アイリスを絞るみたいなことをするともっともっと人物が真っ暗になっちゃうっていうかもっとシルエットになっちゃうと思うんですよねこの iPhone の、まあ、要はカメラの性能がいいからちゃんと明るいところと暗いところの差が少なくなるように。設定されててだからそこまで人物も見えるし逆に言うとアイリスを飛ばした時も、えー、と人物が本当に白飛びで全く見えなくなるってことがないようなことになってるんだと思うんですけどねいやでもすごいまあ一応これ、うんうん、特にも本当に編集いらずというかもう動画の撮影だけで一本できるので、まあ、そのすぐにネットアップとかするのに適した撮影方法かなと思いますあ,ありがとうございますまあ、自分が持ってきたのは以上となります。はい、めっちゃ面白かった。<笑>いや、勉強になりました。えー、よかったです。心臓バクバクだったんで、これ、はい、いやいやいやプロカメラマンに挑めるのかと思って。いやいやいや、すごかったです。ありがとうございます。あの、警戒を落とすっていうのが一番、自分の中では衝撃でした。<笑>なるほどな。いや、凝り固まっちゃダメですね。<笑>はい、というわけでですね、えー、今日は。まあ、最近のですね若者の縦型動画の撮り方これでもまあ縦じゃなくても横でもねあの使えるようなものもいっぱいあっておじさん世代にはあの刺さるものがいっぱいありました<笑>めちゃくちゃ勉強になったしもっとどんどん持ってきてこれどうやって撮ったんでしょうっていうのをね欲しいぐらいあのキヨさんと一緒にねやりたいぐらいですねはい僕だけでやるのもったいないキヨさんのドヤ顔も入りつつキヨさんが多分ドヤ顔で。あこれで合ってるでしょってなった後に僕らの鼻をバキッと折るぐらいの<笑>動画をですね、はい、ちょっと持ってきてほしいなって思っちゃいましたねちょっとスキルアップしてまた次回行きたいと思いますあもうぜひぜひ<笑>あの期待の新人金田くんがですね持ってきてくれた動画すごい面白かったんで今後もですねこういった面白い動画ちょっと縦型動画とかあの需要は全然あると思うんでどんどん増やしていきたいんで、うん、はいこれからも師匠はよろしくお願いします<笑>よろしくお願いします。お願いします。面白かったと思う人はチャンネル登録、えー、高評価お願いします。ありがとうございました。